方寸天地，不携手此生。霜的笑脸，夜听红烛月下缠绵。哦，不要变，情依稀在红袖间，陪你看灯火耀眼。消失初见红豆，一定心间，只愿休得。手握青苔，为你点眉，到迟暮之年。春风十里，柔情两眼，相约永不绝。杨毅，不要认输，就带着对我的恨，好好活下去吧。老板，听说你这里刊印公案画本，这是我的手稿。看见没？这都是求我过目的书稿，啊，排队吧。我这本不一样，去坐会儿。我这是十年磨一剑呕心沥血之作，案情特别精彩，一定会很畅销的。哎，这每个来的人呢，都这么说。哎，算了，你把稿子放在那儿，啊，留个地址，回头啊，我看一看。若是满意啊，我差人联系你的，啊。说什么呢？怎么还像小鸭子，真的是一条美。写家里的地址啊，这本是。哦，这可是线下最炙手可热的集合，那这已经是最后一本了。我要了。啊，好。嗯，好。嗯，走了，小宝。大老远向上进城，你就和我聊这些？哎呀，这个事情啊很重要，已经直接影响到你集子的销量了。这现在外面都在口口相传，说这天素清人呐，是当年圣上贬官的一个鹰犬酷吏。你知道，现在这读书人呐讲究多，他就因为这个事情，大家伙都不买你的书了。我也是没办法，所以这才想着重新改个笔名。书可以不卖，笔名不能改，这没得商量。这我就是不明白，这为什么呀？啊，很多人呐都好几个笔名呢。哎，要不你这样，你自己重新选一个啊。呃，我说了，我不会改。我写这些书
，就给知道这个名字的人看的。哎呀，想一个，想一个。这些稿子的人现在在哪儿啊？今天你帮我照顾这么久，我在您家借住这么久，应该的。好，谢谢。嗯，走吧，宝贝，玩的开不开心啊？走吧，小宝，走啦。来，冰糖葫芦，又酸又甜的冰糖葫芦，冰糖葫芦，冰糖葫芦。有没有见过？有没有见过路上拿书的女子？他往那边山上去了。冰糖葫芦。那捕快以为自己是世间最厉害的人物，最后却发现自己孑然一身，一无所得。他想起那个从自己手下逃走的姑娘，他知道她是无辜的。别人栽赃那个姑娘的手法破绽百出，捕快自然是很快识破了真相。捕快想要再见这姑娘一面，却不知道她如今身在何处，只能继续等待下去。我想只有与你，愿同尘与归。梁毅，你锁住我的时候，我们就已经是连在一起的，有守护为证。自当与君同生共死，视为一命。你对我也必须如此，才算不负我此番情谊。无论有多少惊涛骇浪，我都会和你在一起。